。这次既然重新见到了魏婴，那他就不打算再放走自己的小学弟。故而这些事虽是难为情了些，但多发生几次他也并不介意。到了周日，魏婴简单收拾收拾，就准备前往机场搭飞机去避试。其他要去避试做调研的师生都是周一早上出发，但周一是魏婴答应蓝湛去蓝市上班的日子。魏婴必须提前一日出发，然后明日早上发个定位给蓝湛，以免再次发生蓝湛找上门的事情。江燕离得知弟弟要去避试，立马把金子轩派遣了过来。金子轩到机场时一脸菜色：“我明明昨日就要去地市找你姐姐了，但你姐姐知道你今天要去避试后，硬生生让我等到现在，好来送送你。”魏婴挠挠头：“其实不用的。”金子轩点头：“自然不用，我说小舅子。”你是没坐过飞机，还是未成年？难道会丢了不成？魏婴嬉笑：“我不像姐夫，我孤身寡人，没有女朋友送，自然只有劳驾姐夫了。”金子轩撇嘴：“你今天倒是不叫我惊孔雀了，你也觉得对不起我。”魏婴笑着没有说话。金子轩又道：“你最好在避世多待些时候，你和蓝湛一起在一世，就会有人放心不下。”魏婴低头看着斜肩：“我尽量。”金子轩一愣。真打算在避世久待呀、啊？这倒不会，毕竟我还没毕业呢。我就待到蓝湛不再联系我去上班那一天，也就是了。金子轩蹙了蹙眉：“你和蓝湛毕竟是室友，真能不联系？”魏婴有些庆幸，又有些垂头丧气。他大四毕业的时候就再也没联系过我。蓝湛性子冷，不会主动联系人。那次要不是碰巧遇上了，估计一辈子都不会联系我。金子轩挑挑眉：“这么难相处的人。”你怎么就偏偏碰上了呢？魏婴不忿，你当初还说我阿姐平平无奇，毫无才能呢。结果呢？现在我阿姐去地市开拓市场，而你就像一块叛妻石。金子轩瞪眼，我可是好心好意来送你的。魏婴撇嘴，那可谢谢您了。金子轩把魏婴送到检票口就离开了。魏婴悠哉悠哉去了 VIP 候机室等待上飞机，正拿着手机刷信息，进了候机室后随意一抬头。却差点把手机吓掉。蓝湛怎么在这？魏婴慌慌张张地捞起用耳机线挂着的手机，然后没犹豫一秒就往外走。你他妈坐个球的飞机！刚回身迈了一步，魏婴就被叫住了。身后人从椅子上站起来，淡淡唤道：“魏婴。”魏婴被他发现，心中泪流满面，一咬牙，却是转身笑道：“好巧啊，学长，这是去哪？是很巧，和学弟同一个地点，同一班飞机。”魏婴一愣，学长知道我要去哪？蓝湛走近他，稍稍低头看着魏婴的眼睛，不答反问：“你在躲我？为什么？”“没有的事。”蓝湛淡淡陈述事实：“你那天和我说，将是这星期要开培训会，可不巧的是，学院的教授这周在蓝市开培训会。”魏婴暗道倒霉，却依旧试图辩解：“将是的，培训会临时取消了。”蓝湛也不辩驳：“这样吗？”本来我也觉得可能是巧合，可昨日我与院长交谈，院长夸奖你勤奋好学。啊，院长说下周必是调研，全学院一堆硕士博士生中，就你一个本科生积极主动报名参加。魏婴怔愣片刻，便无可辩，最后只能垂着头道歉：“学长，我是撒谎了，对不起。”蓝湛不理会他的道歉，只问：“为何避着我？”魏婴想了想，实话实说道：“我不能来蓝市上班。”蓝湛蹙眉，为何？魏婴眼神飘忽，转移视线。总之就是有事。蓝湛却格外固执，再次问道：“什么事？”魏婴低着头，嘴唇动了动，犹豫了几秒，最后咬了咬牙，破罐子破摔道：“我他妈的喜欢你！你让我蓝氏上班，就是让我来蓝氏睡了你。”蓝湛，魏婴说完后，见蓝湛面无表情，心里难得感到羞耻万分。他怕蓝湛这样的端方公子会说出一句“不知羞耻”，这样的话，即使这候机室只有他们两个人，他依旧会接受不了。魏婴抿了抿唇，索性一转身，向候机厅门口走去，杜绝蓝湛说这样的话的可能性。刚走了没两步，却被身有人紧紧攥住手腕，蓝湛手一拉，这人就落在了自己怀里。魏婴在蓝湛身前呆若木鸡，十分怀疑蓝湛恼羞成怒，要把自己打一顿。学长，你你干什么？蓝湛却用手环住魏婴，在他耳边呢喃：“魏婴，别走，我我什么？”魏婴疑惑，蓝湛说话极少拖泥带水，我一心悦你
。归英大脑空白了一瞬，怀疑自己耳朵出了故障。学学长说什么？蓝湛默了默，随后轻声道：“蓝蓝是上班，想睡便睡吧。”魏英感觉自己脑袋江湖了，你不是不喜欢男人吗？你怎会这样想？顿了顿又道：“我不知道我是否喜欢男子，但总之我只心悦你。”魏莹依旧有疑问。学长快毕业的时候，有传言说你女朋友从恩国回来了，你那天还去机场接了。蓝湛蹙眉，这件事知道的人不多，魏莹是怎么知道的？可转念一想，或许是金子轩说的，是自己大意疏忽了。你说的是温情，她和我没有关系，以后和你解释。但从大四到现在，我只喜欢过你一人，魏莹。魏莹觉得，所谓的天上掉馅饼也不过如此。那。学长在这里是来找我的，是。如果我今天执意不去兰市上班呢？蓝湛答的毫不犹豫，跟着你去 B 市。那那现在呢？你想去哪？我跟着你。魏英终于接收了自家学长也喜欢自己这个事实，突然抱住蓝湛的肩，激动道：“啊啊！我魏无羡也有男朋友了。”蓝湛，真巧，我也有男朋友了。既然不用再躲蓝湛。魏英便也不打算去 B 市做那个对自己这个本科生没什么用的调研。幸而魏英的行李还未被装上飞机，故而花些时间还能取到行李。对着自己刚上任的男朋友，魏学弟还有些羞涩，但考虑到自己学长本就沉默寡言的性格，魏英咬了咬牙，还是主动开口道：“学长。”蓝湛面色不变，左手手指却在微微蜷起。“嗯。”魏英羞羞涩涩的开口：“学长，待会儿有事吗？”没有，那我们待会儿去干什么？魏学弟继续羞羞涩涩。你想做什么？魏莹进一步羞涩，只要和学长一起就行。于是，沉默喝，沉默喝，两人快在沉默中灭亡。晨雾姐姐在沉默中爆发：“我说你们两个小伙子，我叫了五遍都没听见。小姑娘谈恋爱呀、啊，呆呆站着做什么？行李还要不要了？拿个行李又不是领结婚证。”蓝湛，魏英看着有些暴躁的晨雾姐姐，对不起，对不起，我这就把行李取走。蓝湛自己并没有带任何行李，故而拉了魏英的行李箱，两人就往机场外走去。上了车，蓝湛也不再等今日羞羞涩涩的小学弟开口，主动问道：“吃晚饭了吗？”“没，没有。”应答完，蓝湛便发动了汽车。